ജനരക്ഷകരാകേണ്ട ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരർപ്പിതമായ ഭരണഘടനാപരമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മദ്യവ്യാപനം ലഹരി വ്യാപനം സമൂഹത്തെ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നേ മതിയാണ് അതുപോലെ ഫാദർ പോൾ ചുള്ളി മറ്റ് ഈ വേദിയെ സമ്പന്നമാക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട വൈദികരെ പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റേഴ്സ് അമ്മമാരെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ സുഹൃത്തുക്കളെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത കെ സി ബി സി മദ്യവിരുദ്ധ സമിതിയുടെ ഈ കൂട്ടായ്മ മദ്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ശക്തമായ ഒരു സന്ദേശം നൽകുക മാത്രമല്ല ഒരു ചാലക ശക്തിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇടവരുത്തട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനങ്ങളിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിൽക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനമാണ് കെ സി ബി സി അതുപോലെ അനൌപചാരികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന നിരവധി മദ്യവിരുദ്ധ സംഘടനകളുണ്ട് എം പി മൻമോഹൻ സാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ജി കുമാരപിള്ള സാറൊക്കെ നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന മദ്യവിരുദ്ധ പ്രസ്ഥാനം അതിൻ്റെതായ നിലയിൽ ഇന്നും അതിൻ്റെ ഒക്കെ തുടർച്ചയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ തുറന്ന് പറയട്ടെ മദ്യവ്യാപനം ലഹരി വ്യാപനം ഒരു മഹാവിപത്തായി സമൂഹത്ത് ഗ്രസിക്കുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പോലും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട പോലെ മുന്നോട്ട് വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് പക്ഷേ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ മഹാവിപത്തിനെതിരെ വലിയൊരു ജനകീയ പോരാട്ടം ജനകീയ മുന്നേറ്റം ഉയർന്നു വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങളില്ലാതെ അധികാര സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമല്ലാതെ സമൂഹത്തെ ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ അവസ്ഥയ്ക്ക് മാറ്റം വന്നേ മതിയാകും ജനങ്ങളുടെ രക്ഷകരായി മാറേണ്ട ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ നിർഭാഗ്യവശാൽ അവരർപ്പിതമായ ചുമതല നിറവേറ്റുന്നില്ല എന്നത് സങ്കടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ജനരക്ഷകരാകേണ്ട ഭരണകൂടങ്ങൾ അവരർപ്പിതമായ ഭരണഘടനാപരമായ ദൗത്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ പരാജയപ്പെടുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ സ്വയം രക്ഷ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പരമപ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് ജനങ്ങളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് നാടിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്ക് തലമുറകളുടെ രക്ഷയ്ക്ക് ജനങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരേണ്ട ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഭരണകൂടങ്ങളൊക്കെ നാടിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജനനന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരായിട്ടുള്ളത് എന്താണ് വികസനം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ച് തന്നെ കൃത്യമായി വിശദമായ ചർച്ച ആവശ്യമാണ് വികസനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ ഫ്ലാറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുക കുറേയേറെ കെട്ടിടങ്ങളുണ്ടാകുക അതൊന്നുമല്ല വികസനം വികസനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത് 
ജനജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരമാണ് ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഗുണനിലവാരത്തെക്കുറിച്ച് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന നിർവചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരത്തിലാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ജീവിക്കുന്ന സംസ്കാരത്തിൻ്റെയും മൂല്യവ്യവസ്ഥയുടെയും പശ്ചാത്തലത്തിൽ അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആശങ്കകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവരുടെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണയാണ് സമ്പത്ത് തൊഴിൽ പരിസ്ഥിതി ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസം വിനോദം ഒഴിവ് സമയങ്ങൾ സാമൂഹികമായ കാര്യങ്ങൾ മതവിശ്വാസങ്ങൾ സുരക്ഷ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നിവ ജീവിത നിലവാരത്തിൻ്റെ സൂചകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ശാരീരികവും മാനസികവുമായി ആരോഗ്യമുള്ള ഒരു ജനത വികസനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ചൂണ്ടുപലകയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തും ആരോഗ്യ രംഗത്തും നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖമുദ്ര എന്തായിരിക്കുന്നു മദ്യവും മാലിന്യവുമാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖപുദ്ര പ്രബുദ്ധ കേരളം ഇന്ന് മദ്യത്തിലും മാലിന്യത്തിലും പെട്ട് നട്ടം തിരിയുന്ന അസാധാരണമായ ഒരു തിരിച്ചാണ് അഭിമുഖീകരിക്കുന്നത് ലഹരിക്കെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിൽ മദ്യവ്യാപനം നടക്കുന്നു ഇപ്പൊ ലഹരിക്കെതിരെ വലിയ ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിൽ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ലഹരികളിൽ ഒന്നായിട്ടുള്ള മദ്യവ്യാപനം നടക്കുന്നത് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഏറ്റവും വലിയ ലഹരിയായി കാണുന്നത് മദ്യം തന്നെയാണ് മദ്യവും മറ്റ് മയക്കുമരുന്നുകളും മറ്റ് മയക്കുമരുന്ന് വസ്തുക്കളും ഒക്കെ ലഹരിയുടെ ഭാഗമാണ് പക്ഷെ ഏറ്റവും വലിയൊരു വൈരുദ്ധ്യം ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്ന ഭരണകൂടമാകട്ടെ അനുബന്ധമായ പല പ്രസ്ഥാനങ്ങളാകട്ടെ ഇതിലൊന്നും മദ്യം എന്നൊരു വാക്ക് പോലും പ്രയോഗിക്കാൻ വൈമുഖ്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു ലഹരിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിൻ മദ്യത്തെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടൊരു ലഹരിയുണ്ടോ സ്വാഭാവികമായി ലഹരിക്കെതിരായ ക്യാമ്പയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മദ്യത്തിനെതിരായ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് മയക്കുമരുതിനെതിരായ ക്യാമ്പയിൻ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ലഹരി വസ്തുക്കൾക്കും നിരോധിത രാസവസ്തുക്കൾക്കും എതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ ആണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ലഹരിക്കെതിരായി ക്യാമ്പയിൻ നടക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ രംഗത്ത് പിന്നെ നടന്നു വരുന്ന ശക്തമായ സംഘടിതമായ മദ്യവ്യാപനം അതുപോലെ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനം തടയുന്നതിലെ പരാജയം കേരളത്തെ ആവൽക്കരമായ തലത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിനിടയിലായ ജഡ്ജിമാരുള്ളത് കൊണ്ട് വളരെയേറെ ഞാൻ എൻ്റെ പദപ്രയോഗങ്ങളൊക്കെ വളരെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിലും ചില വസ്തുതകൾ എവിടെയായാലും പറയാതിരിക്കാൻ നിവൃത്തിയില്ലല്ലോ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ബഹു പിണറായി വിജയൻ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയായി ചുമതലയേൽക്കുമ്പോൾ കേവലം ഇരുപത്തൊൻപത് ബാറുകൾ മാത്രമായിരുന്നു കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നത് ഇന്നിപ്പോൾ അത് എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തൊമ്പത് ബാറുകളായി വർദ്ധിച്ചു ഇപ്പോഴും ബാറുകൾ അനുവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും സാധാരണ ഇതൊക്കെ എക്സൈസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതൊന്നും എക്സൈസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുന്നില്ല ബാറുകൾ ഇപ്പോഴും അനുവദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിരത്തിലധികം വരും എന്നാണ് അനൗപചാരികമായിട്ടുള്ള വിവരം പക്ഷെ കൃത്യമായ കണക്ക് ആർക്കും കിട്ടില്ല കാരണം വെബ്സൈറ്റിൽ എക്സൈസിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നേരത്തെ കൃത്യമായ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല അവിടെയാണ് ഇതിൻ്റെ സുതാര്യതയില്ലാത്ത ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ രഹസ്യ അജണ്ടയായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ എഴുന്നൂ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കൺസ്യൂമർ ഫെഡറേഷൻ്റെ മുപ്പത്തി ആറ് ഇതിന് പുറമെ നിരവധി ക്ലബ്ബുകൾ നാലായിരത്തി പരം കള്ള് ഷാപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം പുറമെയാണ് ഈ ബാറുകളൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പത്രത്തിൽ കണ്ടു ഐ ടി മേഖലയിൽ ബാറല്ല അനുവദിക്കുന്നത് ക്ലബ്ബുകൾക്കാണ് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നത് 
നേരെ വിറ്റോവിയ നടക്കുന്ന ഐ ടി മേഖലയിൽ പോലും വളരെയേറെ സംഘർഷമുണ്ടാക്കത്തക്ക മാനസികവും കായികവുമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കത്തക്ക ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഐ ടി മേഖലയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് മദ്യവ്യാപനം നടത്തുന്ന സംഘങ്ങൾ സംസ്ഥാനത്തെയും ജനങ്ങളെയും ബാധിക്കുന്ന അതിപ്രധാന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും സർക്കാരിൻ്റെ മുന്തിയ മുൻഗണന മദ്യം മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപനത്തിലാണെന്ന ആക്ഷേപം നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് കേരളത്തെ സമ്പൂർണമായി മദ്യവൽക്കരിക്കാനുള്ള സർക്കാർ നടപടികൾ എന്നത് അത്യന്തം നിർഭാഗ്യകരമാണ് ഞാനൊരു കാര്യം തുറന്നു പറയണം എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏത് ഗവൺമെന്റ് നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല ഞാൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കക്ഷി അധികാരത്തിലുള്ള സമയത്തും മദ്യവ്യാപനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള വലിയ പ്രവർത്തകനാണ് ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് അന്ന് ആ സർക്കാർ ശ്രീ കെ കരുണാകരന്റെ കാലത്ത് തീരുമാനിച്ചതുപോലെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി മദ്യത്തിൽ നിന്നും കേരളത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മദ്യശാലകൾ അടച്ചു പൂട്ടിയത് കേരളത്തെ സമൂഹത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയൊരു നേട്ടമായിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും അങ്ങനെയാണ് ഇരുപത്തൊമ്പതിലെത്തിയത് ആ ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വിപുലമായ തലങ്ങളിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയേഴിൻ്റെ നഷ്ടമായ ലംഘനമാണ് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് എന്താ പറയുന്നത് ദി സ്റ്റേറ്റ് ഷെൽ റിഗാർഡ് ദി റേസിംഗ് ഓഫ് ദി ലെവൽ ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ആൻഡ് ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിംഗ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ദി ഇംപ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് എ സെമ്മിങ് ഇറ്റ്സ് പ്രൈമറി ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ദി സ്റ്റേറ്റ് ഷെൽ എൻഡവർ ടു ബ്രിങ് അബൌട്ട് പ്രൊഹിബിഷൻ ഓഫ് ഓൾ കൺസംഷൻ എക്സെപ്റ്റ് ഫോർ മെഡിസിനൽ പർപ്പസസ് of intoxicating drugs and uh, drinks intoxicating drinks and drugs which are injurious to health valare kritiyamayi aa moonu varsham oru divasam polum accordil ninna kareyade porthalangan pattiyittilla adagonde thanne അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ എനിക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് മാനസികമായും ശാരീരികമായും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിൽ പല കേസുകളിലും നമുക്കറിയാം ലഹരിയുടെ ഇടപെടൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റും എന്തിനധികം സ്വന്തം പിതാവ് സ്വന്തം മകളെ ലൈംഗികമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് യാതൊരു നാണവുമില്ലാതെ കോടതി വന്ന് മുമ്പാകെ സാർ ഞാൻ മദ്യപിച്ചപ്പോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്ന് പറയുന്നവരെ എത്തിയിട്ടുണ്ട് മദ്യത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ലഹരി വസ്തുക്കളുടെയും ആ ഒരു ഇടപെടലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്രൈമ് ക്രൈമിനൊക്കെ കാരണമായി വരുന്നത് വളരെ സത്യമായ കാര്യമാണ് കുട്ടികളിൽ പലർക്കും ഇത് കിട്ടുന്നത് മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്നാണെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവിടെ വന്നവരിൽ ആരും തന്നെ ഈ ഇരിക്കുന്നവരിൽ ആരും തന്നെ മദ്യം കഴിക്കുന്നവരല്ല എന്ന് ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് കാരണം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകരായിട്ടാണ് നിങ്ങളവിടെ ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ മക്കളിൽ ആരും എൻ്റെ അച്ഛൻ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതിലേക്ക് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല ഏത് നമ്മൾ ഇത്തരം ശ്രമങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മുതിർന്നവർ ചെയ്യുന്ന പല കുറ്റകൃത്യം അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റായ കാരണം നിയമവിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങളും അത് കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ചെയ്യുന്നതിൽ കുഴപ്പമില്ല അത് അനുവദനീയമാണ് എന്നൊരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്ന് അവരത് ആവർത്തിക്കുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് മാതാപിതാക്കൾ ആ വീട്ടിലല്ല മദ്യപാനം ഇല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റും ആ കുട്ടികളും മദ്യപാനത്തിലേക്ക് പോകില്ല പിന്നെ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യത അവരുടെ പ്യൂർ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് അത് കൂടെ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമാണ് അത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ അതിനു വേണ്ട പ്രതിവിധ നടപടികൾ എടുക്കുക എന്ന് മാത്രമാണ് ചെയ്യാറുള്ളത് പിന്നെ ലഹരി അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രഗ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊരു കച്ചവടമാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സ് മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പോലെയല്ല എൻ ഡി പി എസ് അല്ല മറ്റുള്ളവരും അത് വെറും കച്ചവടമാണ് എവിടെ ആവശ്യക്കാരുണ്ടോ അവിടെ ഈ സാധനം എത്തും എവിടെ ആവശ്യക്കാരില്ല അവിടേക്ക് ഈ സാധനം വരില്ല 
ഇത് ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റ് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത് എത്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളേജിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കും ആ കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് ഈ ക്യാമ്പസിൽ ആരും ഇത് ഉപയോഗിക്കില്ല സ്വാഭാവിക രീതി സാധനം അങ്ങോട്ട് പോവില്ല കാരണം അവന് കച്ചവടക്കാരനെ ഇത് വിറ്റ് കാശ് ഉണ്ടാക്കലാണ് അത് ആവശ്യം കൊടുത്ത് സാധനം എത്തുള്ളൂ അപ്പൊ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതാക്കുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വിദ്യാർത്ഥി ഓരോ പൗരനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അത് വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം പ്രവർത്തനം പ്രത്യേകിച്ചും കെ എസ് സി ബി സിറിന് നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ സുധീരൻ സാറിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുമുണ്ട് പിന്നെ സുധീരൻ സാറിന് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് പലതും സർക്കാരിന് കിട്ടി സി എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥന് ചേർന്ന പണിയല്ല ചെയ്യാൻ പാടില്ല നാം നിയമവിരുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് ഓരോ നീ പറഞ്ഞതുപോലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം പക്ഷെ നമുക്കത് ഈ ജഡ്ജിലായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഈ ജോലി ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് നമുക്കത് പറയാൻ പാടില്ല അത് നമ്മളിതിൻ്റ